Salut tout le monde, c'est Canis et aujourd'hui on commence avec le premier épisode de Polaroid. Le projet s'est basé sur les 12 chakras. Sur les 12 chakras, c'est les chakras total. Les chakras, c'est des portals énergétiques dans ton corps. Et ce que ça veut dire et ce que ça décrit, c'est ce que vous allez découvrir avec le temps. And to explain what I just said in French, I've been working on a French project thoroughly for the last two, three years. It'll be out when the third year hits. The project is something that I've worked on from the deepest of my soul. And I did my best to be able to translate what it is to discover yourself and what it is to find self-love and to tap into your own power and translating that to the music. So it's all about chakras. Each song connects with a different chakra. Each song defines a different moment in a human's life, woman or man. And I think it's so far my best project to date. And I'm really excited to be able to share it with you guys. The transition from Creole to French was, I have to say, one of the most difficult things I've ever done. I had to learn a new language. I had to get deep into my emotions to pour out what's really happening in my life into the music. It's been such a, a breath of fresh air to understand a new culture, to tap into myself and push myself to new boundaries. Even being able to switch between languages, having my fans in Haiti that only speak Creole and my fans in France that only speak French and people that only understand English. Just being able to move through the languages and, and express myself musically in interviews and in stuff like this, it's, it's been a challenge. And as everything in life, I'm finding my new ways to in get inspired and to be able to express myself. <laughs> Alors TikTok, c'est un morceau que j'ai créé au début du confinement. So, c'est un des derniers morceaux que j'ai créé sur le projet. Et c'est un morceau de motivation. Un morceau qui dit à tout le monde de « Wow, guys, il faut se réveiller. Si tu veux bosser, si tu veux faire d'argent, il faut aller. Get down. You know, get down and get dirty to make your money. TikTok. » Time is wasting. C'est pas l'application, hein? c'est le temps. Time is money and we can't waste it. And TikTok is just, it's my motivational piece. It's in the chakras. It's the chakra that's all about the power. It's the yellow chakra. Solar plexus. It's all about your creativity and what do you do? What motivates you? What's your passion? And through that song, I feel like the energy that I wanted to express. C'est l'énergie que je voulais dégager. Alors TikTok. Ça fait un an que je vis à Paris et avant le confinement, j'ai été en Haïti, j'ai été voir ma mère et je ne pouvais pas retourner en France. Alors je pensais que j'allais retourner en France, tourner le clip de TikTok, le sortir, de voir comment ça allait être à Paris, le premier morceau en français, je sors d'Haïti. Et à la fin, j'ai réalisé que ce n'était pas possible. Mon équipe et moi, on a dû tourner un clip pendant le confinement. On a loué un camion, créé la scène dedans. On a loué un warehouse et on a tourné le morceau de TikTok. Pour moi, c'était une expérience de ouf. J'ai jamais dans ma vie pensé que le monde allait se fermer et moi j'aurais pas pu retourner pour tourner des clips. Ce que je peux dire pour le morceau de TikTok et la façon que ça a été reçu par le public, c'est que j'ai tellement reçu d'amour, j'ai tellement reçu de support, j'ai tellement reçu d'attention que ça m'a plu, ça m'a choqué un peu et je pense que pour le premier morceau du projet que c'était super bien, c'était super bien et l'équipe, tout ce que mes managers, Sony, les photographes, les vidéographes, les éditeurs, le styliste, tout le monde. Même si cette période de peur était là, on était tous ensemble, on bossait. J'ai pu créer un de mes meilleurs projets, je peux dire. L'expérience de TikTok, c'était super. Et même les Haïtiens en Haïti qui ne comprenaient pas au début ce que je faisais en musique en créole et le français, je pense que maintenant tout le monde a capté que ce n'est pas que Niska a changé à Canis, c'est que Canis a évolué un peu et a voulu connecter avec plus de personnes. Yeah, yeah. 